এবার ভালো করে শুনে আমার আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়াতে আমি আল্লাহ যা যা সৃষ্টি করেছি মাখলুকাত প্রত্যেকটা মাখলুকাতের মরণ আসেন নাই আর একটু জোরে বলেন এ ভাই প্রত্যেকটা মাখলুকাত মৃত্যুবরণ করতে হবে ওই মানুষটা যখন মরবে কবরে যাবে কবর থেকে যখন আল্লাহ হাসরের ময়দানে তাকে তুলবেন আল্লাহর দরবারে তার হিসাব দেওয়া লাগবে কি লাগবে না আর একটু জোরে বলেন আমার আল্লাহ বলেন मुक्ति पे जाबाला मन समय ईमानदार मरण समय जो अपन भाईपुर सामने हजिर सामने शांति 
আমার বেরা এর আগে জান্নাতের নাজ এবং নিয়ামত ওই বান্দার চোখের সামনে ফেরেশতারা তুলে ধরবেন সুবহানাল্লাহ দেখবেন আমাদের সমাজে ছোট বাচ্চাদেরকে যখন মুসলমানি করা হয় তখন হাজাম অনেক সময় বলে তোমার নানার নাম কি তোমার বাবার নাম কি তোমার দাদির নাম কি তোমার দাদার নাম কি জুরে বলেন ঠিক কিনা আর একটু জুরে বলেন এ মুসলমান আজাম যে মুসলমানি করায় তার মাইন্ড কে মন মাইন্ড কে অন্য দিকে নিতে চায় নেওয়ার পর এমন সময় হাজাম তার মুসলমানি করায় বিন্দু মাত্র ওই ছিল বাচ্চাটার পায়রা জুরে বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান ভাই चोर सामने तुम्हें जन्नतर आफेल जन्नतर बागान जन्नतर जरना लुकटार चोर सामने तुम धरवे मरण चतुर्दी मुसलमान बंद कर दे सामान्य मुसलमान माये ध्वस करना 
আল্লাহর আযাবের চাইতে আল্লাহর মায়া এবং দয়া আমাদের উপর হাজার গুণ কোটি গুণ বেশি জোরে বলেন দেখে না আযাব আসে ধ্বংস করার জন্য সাথে সাথে আল্লাহ দয়া এবং মায়াকে পাঠায় দেন ও আমার দয়া মায়া তুমি তাড়াতাড়ি ঝাড়ে যাও গজবের আগে আগে গিয়ে আমার বান্দা এবং গজবের সামনে পড়বা না হয় গজব আমার বান্দাকে ধ্বংস করে দিবে সাবধান আমার বান্দার মায়া আমার অন্তরে কোটি গুণ বেশি সুবহানাল্লাহ এজন্য ভাই ওয়াজের সব কথার গুরুত্ব সমান হয় না দের ঘন্টা দুই ঘন্টা বয়ান করি কিন্তু একটা কথা যদি আমলে আপনারা আনতে পারেন জীবন সাকসেসফুল কথা বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন দের ঘন্টা বয়ান করতে পারবে কোনো সমস্যা না আমার দের ঘন্টার বয়ান যদি একটা মানুষ আমলে না হয় ব্যর্থ কোনো फायदा নাই গত বছর অনেকে বেহুশে ওয়াজ করছে কিন্তু এবছর কিছু হুশে ওয়াজ করা দরকার আছে বুঝছেন আমার টার্গেট আমার উদ্দেশ্য আমার বাইরে আনছেন কেন আনলেন একমাত্র তাদের আশা হুজুর ওয়াজ করবেন একটা মানুষ যদি নামাজে হয় কত বলেন ঠিক কিনা আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা একটা মানুষ যদি নামাজে হয় একজন মানুষ যদি আল্লাহ वाला হয় একজন মানুষ যদি সুস থেকে মুক্তি পায় একজন মানুষ যদি বুস থেকে মুক্তি পায় বেপরোয়া চলাফেরা করত ওই মানুষ তো পর্দার ভিতরে চলে আসে জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু বয়ান করলাম শুধু এই চর্ম কান দিয়ে শুনলেন দিনের কানের ভিতরে ঢুকাইলেন না এই বয়ানে কোনো फायदा নাই কন্ঠ দিয়ে আওয়াজ করা যায় কোনো সমস্যা না আমাদের বয়ানে হাজার হাজার মানুষ হয় কিন্তু হাজার হাজার মানুষ দরকার নাই আমলি একজন দরকার জোরে বলেন ঠিক কিনা আর একটু জোরে বলেন আমলি একজন দরকার আর বেআমলি লক্ষ মানুষ দরকার আমার নাই আমলের দরকার আছে বর্তমানে আমাদের আজকে আমল নাই আমল নাই যদিও নামাজ পড়ি কিন্তু নামাজ পড়ার পরেই দেখবেন দুনিয়ার বিভিন্ন কাজকর্ম জড় জড় হয়ে গেছে যে কাজগুলো আল্লাহ পছন্দ করে না পয়গাম্বর পছন্দ করে না জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য ভাই সাবধান আপনারা যারা এখানে আছেন শহরের মানুষ ঢাকা শহরের মানুষ আপনারা এমন কোন মানুষ নাই যে ফেসবুক ইন্টারনেট WhatsApp চালায় না অনেক সময় দেখেন না যুবকরা গাড়ির তলে পড়ে মারা যায় অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এই তো আজকে সকালে আল্লাহর কসম করে বলতেছি সত্য কথা আজকে সকালে আজকে সকালে ঈদগাহ থেকে কক্সবাজার ঈদগাহ থেকে যখন আমি সৌদি আরবে উঠলাম এখানে আসার জন্য কয়েক কিল যাওয়ার পরে দেখছি একটা নোহার ভিতরে কয়েকজন মানুষ ছিল আর সামনে একটা কার্গো নোহা মিশন দিতে ধাক্কা মারছে কার্গো কি সামনে যে তিনজন ছিল তিনও জনই শেষ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তো বলতেছিলাম ভাই মরণ কার কোন সময় আসে কেউ কি বলতে পারে একটু জোরে বলেন জবান খুলে সে বলা যায় না তবে আমি চাই আমার মরণ যখন আমার টার্গেট না আমি জানি না কোন সময় আজরাইল আমার সামনে আসবে মালাক মুহাম্মদ কোন সময় আমার সামনে আসবে তবে আমার ইচ্ছা আমার চাহিদা আমি যখন নামাজি সূরাতে মরি আশা না কথা বলা না কেন আমার মরণটা যেন আল্লাহ ওয়ালা হারাত হয় আমার মরণটা যেন রোজা রাখা অবস্থায় হয় আমার মরণটা যেন তেলাওয়াত অবস্থায় হয় যেন বলেন ঠিক কিনা আর আল্লাহ না করুক নামাজের দাঁড়দারি না রোজার দাঁড়দারি না সর্বদা পশ্রাপ করি কিন্তু না পাকি অবস্থায় পানি নেই না শহরে বন্দরের মানুষ দেখেন অনেক মানুষ পশ্রাপ করে না পানি নেয় না ওই সময় যদি আজরাইল তোমার সামনে আসে কি না পাকি অবস্থায় মরণটা হইলো না কথা বলে না কেন আর যারা যুবক বাইরে আছেন আমার ওয়াজ ভালো লাগলে লাগুক না লাগলে না লাগুক কোনো সমস্যা সত্য কথা বলতে হয় আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হয় যুবক বাইরে যারা আছেন ইয়াং জেনারেশন মুসলমান ইসলাম এত দূর পর্যন্ত কিন্তু যুবকদের মাধ্যমে আসছে জোরে বলেন ঠিক কিনা একটু জোরে বলেন এর জন্য আমরা প্রায় জায়গাতেই বলি আজকের দিনের যুবক আগামী দিনের ইসলামের ভবিষ্যৎ কথা বলেন কিন্তু যুবকের ক্যারেক্টার তো নষ্ট করে দিতেছে কেন আজকের যুবক কেন ইয়াবাই ব্যস্ত আজকের যুবক কেন পেনসিলে ব্যস্ত আজকের যুবক কেন এই গাজায় ব্যস্ত আজকের যুবক কেন এই হেরোইনে ব্যস্ত আজকের যুবক কেন স্মার্টফোনে এই মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ইমোতে এই ফেসবুকে 24 ঘন্টা কেন ব্যস্ত আল্লাহ কি তোমাকে এই জীবনটা এমনি দিয়ে দিয়েছেন কথা বলেন ভাই আমার কথাগুলি কি আপনারা বুঝেন আল্লাহ আপনাকে जिंदगीটা এমনি দিয়ে দিয়েছেন 
হিসাব দিতে হবে তো হিসাব দিতে হবে হিসাব ছাড়া কে ওরে হাই পাবে না আল্লাহর پیغمبر বলতেছেন লা তাজুনু কাদম বিনি আদম ইয়াউমাল কিয়ামা আমার আল্লাহ আমাকে আশি বছরের জিন্দি নিছেন আমার আল্লাহ আমাকে একশো দেড়শো সত্তর আশি নব্বই বছরে হায়াত দিয়েছেন হে ভাই এই হায়াতের ভিতরে আমার আল্লাহ আমাকে বলতেছেন হে বান্দা चौबीस घंटा मस्जिद আল্লাহ বলতেছেন রিজিকের তালা সে বের হয়ে যাও তবে আমার বিধান মতো চলো আজান যখন হয়ে যায় ডাইরেক্ট মসজিদের ভিতরে চলে আসো যে বলেন ঠিক কিনা আজকে আমার কানে আজানের ধ্বনি আসে কিন্তু নানা দোকান তো বন্ধ হয় না আমার কানে আজানের ধ্বনি আসে দোকান বন্ধ হয় না কেন ব্যবসা 3000 টাকা লস হয়ে যাবে 15 মিনিট কথা বলেন একটু জোরে বলেন কিন্তু না না আপনার তাওয়াক্কুল আপনার ভরসা আল্লাহর উপর নাই যদি বাস্তবে আপনি আর তাওয়াক্কুল ভরসা আল্লাহর উপর তাক তো আল্লাহর কসম করে বলি 15 মিনিট আপনি 3000 টাকার মায়া যদি ছাড়তে পারতেন বাকি 15 মিনিট আল্লাহ 3 3 9000 টাকা আপনার ব্যবসার হাতে দিয়া দিতেন ঠিক কিনা বাস্তব ঘটনা হাসানে বসে রহমাতুল্লাহি আলাইহি দরবারে একজন যুবক আসে হুজুর আমাকে আপনি murid করেন হুজুর murid করলেন তবে তুমি ব্যবসা করো আজান যখন হয়ে যাবে ব্যবসার দরজা বন্ধ করে দিয়া আল্লাহ তাকে মসজিদের ভিতরে চলে যাইবা ভাই এমন একটা দিন আসছে ওই যুবকটা সকাল থেকে নিয়ে একেবারে দুপুরের আজান পর্যন্ত একটা টাকাও বিক্রি করতে পারে না যখন মুয়াজ্জিন আজান দিয়া দিছে ওই সময় একটা ব্যবসা একটা মানুষ তার দোকান থেকে খরিদ করার জন্য কিছু সামান খরিদ করার জন্য তার দোকানে ঢুকছে বলতেছে ভাই আমি অনেক টাকা না মালামাল নিতে চাই আমাকে কি কিছু দিবেন ওই লোকটা বলতেছে না আমার হুজুর নিষেধ আজান হইলে আর একটা টাকাও আমি বিক্রি করতে পারবো না একটু জোরে বলেন दुकानी दुकानदारी रिक्शा चालानो आगे नामज चालान शुद्धमारुजुबिल्ला मुसलमान नमस्कार जो दुकान भेतरे लोक से दुकान 
আমার আবার ওই মুসলমানের আমলটা আমার আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় হয়েছে खे <laughs> मृत्यु महफिल सकाल मृत्युना उत्तोलन तीन कैरण तीनजुलर कथा बोला क्या 
দুকা থেকে বাঁচতে হবে সব কিছু দুকা আর একটা জিনিস বলতে চাই আপনার ঢাকার মানুষ জানি না আলোচনা কতটুকু ভালো লাগতেছে ভালো লাগুক আর না লাগুক আমি সত্য কথা বলতে চাই ভাই আল্লাহ বলতেছেন কেয়ামতের মাঠে তোমাকে আমি হাজির করব হাজির করার পর তোমার আমল নামা যদি তুমি ডান হাতে পাও কোন হাতে কথা বলেন কোন হাতে ডান হাতে তবে তুমি জান্নাতি জান্নাতি জি জি जिंदगी आदाय मुसलमान जुड़े <laughs> आदाय भाई एक ना जरा बाबा आसी 
কাছে আমার রিজিকের দায়িত্ব আমার সন্তান রিজিক তালাশের জন্য বের হয়ে যায় একটা দিন কি আমার সন্তানকে সামনে ডাকিয়ে দাই না বলছি বাবা আমি একদিন যুবক ছিলাম তোমার রিজিকের দায়িত্ব আমি বাবার কাছে ছিল আমি কষ্ট করেও হালাল রিজিক তোমার মুখে তুলে দিছি আজকে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আজকে তোমার হাতে আমার রিজিকের দায়িত্ব কাজে সাবধান আমি বাবা আমি মা আল্লাহর কাছে তোমার হায়াতের জন্য দোয়া করব সাবধান হারাম টাকা ইনকাম করবা না হালাল রিজিক আমাদের সামনে তুলে দিবা আজকে যদি আমার বাবা আমরা যারা মা আমাদের সন্তানগুলোকে যদি এরকম মুসুফ করতাম আমাদের সন্তানগুলো হারাম কাজে পা বাড়াইতো না কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা বলি না আমার দরকার হইল সন্তান যে দিকে যাও মর আর বাসো আমার প্রতিদিন 2000 টাকা চাই চাই কথা বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন তুমি সন্তান মর আর বাসো প্রতিদিন আমি 2000 টাকা আমার ইনকাম চাই सन्तान তুমি কি তোমার বাবার হকটা আদায় করো না তোমার বাবা যে ওসিয়ত যে অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে করেছে ওই কথা কি সত্য এ মুসলমান এবার যুবক আল্লাহর পয়গাম্বরের সাহাবী উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে দাঁড়ায় বলতেছে ও পয়গাম্বর সাহাবী আমার হ্যাঁ আমার বাবা আমার বিরুদ্ধে তোমার কাছে যে অভিযোগ করেছে যে অবজেকশন করেছে যে অভিযোগ দায়ের করেছে এটা বাস্তবে সত্য এবার আল্লাহর পয়গাম্বর সাহাবী উমর বললেন এ যুবক কেন তুমি তোমার বাবার হকটা আদায় করো না এবার এবার যুবকটা বলতেছে ও পয়গাম্বর সাহাবী উমর আমি কেমনে আমার বাবার হকটা আদায় করব আমি তো একজন কৃত দাসের সন্তান জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি তো একজন কৃত দাসের সন্তান আমার বাবার তো উচিত ছিল একজন ভালো মেয়ে বিবাহ করা আমার মা আমার বাবা এমন একটা মেয়ে কিনে হক করছে আমি কেমনে আমার বাবার হকটা আদায় করি বলো তো এজন্য আজকে আমাদের উচিত হলো নেককার বিবি বিবাহ করার দরকার তখনই সন্তান আমার হক আদায় করবে আমি সারা জীবন যৌবন অবস্থায় কাটাইব সারা জীবন আমি রোজগার করব আমার নিজের রিজিক নিজে তালিস করব এটা কখনো হতে পারে না একদিন আমার রিজিকের দায়িত্ব আমার সন্তানের কাছে যাবে কি যাবে না কথা বলেন তখন আপনি যদি নেককার সন্তান নেককার বিবি বিবাহ করেন ওই সন্তান নেককার হবে আল্লাহ ওয়ালা হবে কখন ওই সন্তান আপনি বাবাকে বিদ্যা শুনে পড়াইবেন যোর বলেন ঠিক কিনা कथा सुबहानल्ला खाजा খাজা কুতুবউদ্দিন বক্তের খাকির মা ছিলেন হাফেজা সন্তান পেটে নিয়ে শুধু সব সময় কোরআন তেলাওয়াত করছেন এটার আসর ভিতরে গিয়া পড়ছে সুবহানাল্লাহ আমার ভাই 
ওই সন্তান যখন পৃথিবীর জমিনে আগমন করেছে বুদ্ধি তোমার আমার সঙ্গে কি মস্কারি করেছে তোমার তোমার মায়ের কাছে আমরা চলে যাই এবার খাজা যখন হুজুর মায়ের কাছে চলে গেলে তুমি কি আমার সঙ্গে মস্কারি করেছো তুমি কি জানো না তোমার সন্তানটা আগ থেকে কোরআনের হাত আল্লাহ বানাই দিল তুমি কি আমার গুলা তুমি করেছো এবার মা বলতেছি হুজুর ভালো করে শুনে নেন আমার সন্তান যখন আমার পেটের ভিতরে চলে আসছে একটা সময় আমি অতিবাহিত করি না যেই সময় আমার জবান দিয়ে আমার সন্তানকে পেটারাই আমি আব্দুল খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তের খাকির মা কোরআনের খতম কয়েকটা দিয়া দিয়েছি সুবাহান আমার ভাই বলেন ঠিক কিনা যখন চুল চুল ওই সন্তানের হোক গুলা তুমি বাবা তুমি মা কে আদায় করেছো না রে ভাই না তুমি মারা গেলে ওই সন্তানটা তোমার জন্য চোখের পানি পালাইবে তুমি যখন মারা যাবে সন্তানটা তোমাকে কাঁধে করে কাঁধে নিয়ে খবর খবরে যাবে তুমি যখন মারা যাও নিজের হাত তোমাকে কাপন বানাইবে তুমি যখন মারা যাইবা নিজে তোমাকে গোসল করাইবে এমন সন্তান যদি চা চাও তাহলে বিয়া করার আগে করতে হবে এবং সন্তানটা যখন পেটের ভিতরে চলে আসবে মায়ের তখন মা সন্তানের প্রত্যেকটা হকের দিকে তাকাইয়া আমল করতে হবে জোরে বলেন দেখি না আজকে আমাদের আমল নাই আমল সারা রেহাই কথা বল না কেন আমল সারা রেহাই নাই এজন্যের ভাই আরেকটা কথা বলে যেতে চাই 
এরকম আসছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ নষ্ট হইয়া যায় আমার কথা বলেন করি কি করি না তবে বর্তমান সমাজের মুসলমানের এরকম দুর্দিনের কারণ এই দুর অবস্থার কারণ হলে মুসলমানের ইমান আছে কিন্তু ইমানের ভিতরে অনেকগুলো স্পট আছে কথা বলেন না কেন আর একটু জোরে বলেন স্পট কেমনে আপনাদের গালে যদি ব্রণ হয় বিবির গালে যদি ব্রণ হয় এই মিরপুর শহরের কোন ক্রিম বাকি রাখেন না কোন ক্রিম দিলে আমার বিবির গালের স্পট দূর হবে ঠিক না কিন্তু আমার ভিতরে যে ইমানটা আছে যে গড়টা আছে আমার ভিতরে ইমানের যে গড় আছে ইমানের গড়ে সুদের যে স্পট আছে এই ইমানের ভিতরে ঘুষের যে স্পট আছে ইমানের ভিতরে চোরের বাড়ি যে স্পট আছে দুই নম্বরের সন্ত্রাসী যে স্পট আছে হারাম খানার যে স্পট আছে একটা বারকে আমি চিন্তা করলাম একটা বারকে আমি টেনশন করলাম যে ওই স্পট গুলা কোন আমল করলে দূর হবে কথা বলে না কেন কোনোদিন চিন্তা করছি যে কোন আমল করলে আমার ওই ইমানের স্পট গুলা দূর হবে আর আমার ইমানটা সবল হবে আজকে কেন মুসলমান কোন বেদিন কাপের সামনে দাঁড়ায় কোনো কিছু বলতে পারে না একমাত্র তার দুর্বলতা হলো তার ইমানের দুর্বলতা কেন আল্লাহর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দাউদের হাদিসে সওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস উনি বলতেছেন কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আখির জামানায় আমার উম্মত হবে অনেক গুণ বেশি কিন্তু আমার উম্মত বেদিন কাপের হাতে লাঞ্ছিত অবলস্ত হবে বেশি বললেন আমাদের ভিতরে আর মৃত্যু আমার মরণটা যেন এরকম হয় এটা আমাদের প্রত্যেকের আশা কিন্তু মুসলমান জানতে আজকে মৃত্যুকে ভয় পায় কেন মুসলমান তো মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কথা না মুসলমান তো সব সময় মৃত্যুকে সামনে রাখবে মৃত্যু আসবে আমি চলে যাব আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই অর্জন করছেন আমি যখন যাব আমার তুমি কবজ করবা না এই আজাই 
তোমরা কাদের দ্বিতীয় সেজায় যখন যাব তখন আমার জান্নাত তুমি কবজ করবে না দ্বিতীয় রাগাতে যখন প্রথম সেজায় যাব তখন আমি বেলালের জান্নাত তুমি কবজ করবে না আমি দুই নাম্বার রাগাতে চতুর্থ সেজায় যখন আমি বেলাল যাব তখন তুমি আমার জান্নাত কবজ করবে সুবহানাল্লাহ বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা হোক ইন্তেকাল নামাজে অবস্থায় হয় ওনার ঈমান এবং আমল কেমন ছিল এজন্য আল্লাহর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেয়ারাজের জন্য গিয়েছিলেন তখন উনি যখন জান্নাতে ঢুকবেন দেখা যায় ওনার আগে আগে কে যেন হাঁটতেছে জিব্রাইলকে প্রশ্ন করলেন ও জিব্রাইল কে কার আওয়াজ আমার কানে আসছে এবার জিব্রাইল বললেন আপনার সাহাবী বেলালের পায়ের আওয়াজ আর একটু জোরে বলেন ভাই জান্নাতি হওয়ার জন্য বড় মুহাদ্দিস শর্ত না জান্নাতি হওয়ার জন্য বড় আলেম হওয়ার শর্ত না বড় মুবাসসির হওয়ার শর্ত না শাইখুল হাদিস বড় মুফতি বড় বক্ত হওয়ার শর্ত না একটা আমল যদি আল্লাহ কবুল করেন এটার উসিলে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিতে পারে যারা বলেন ঠিক কিনা বেলাল কোন আমলের কারণে জান্নাতে গেছে আল্লাহর পয়গাম্বর যখন মেরাজ থেকে বাড়িতে আসলেন আসার পরে বলেন ও বেলাল আমি তো জান্নাতে ঢুকছি দেখি আমার আগে আগে তুমি হাঁটতেছো তুমি কি আমল করো বেলাল হাত বলেন ও আল্লাহর পয়গাম্বর আমার তেমন কোন আমল নাই তুমি একটা আমল আমি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য যখন ওযু করতাম তখন মসজিদে ঢুকে আগে দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওযু নামাজ আদায় করতাম আর একটু জোরে বলে কি নামাজ আদায় করতে হ্যাঁ साधारण एक मानुष आल्ला मालिक होते তো সাবধান আমার আমলের ভিতরে যেন রিয়া না ঢুকে রিয়া লোক দেখেন আমল যেন না হয় আজকে আমরা আমল করি চেষ্টা করি মানুষের সাথে দামান আমল থেকে ভালো করে নামাজ পড়ে দেখবেন লোকের সামনে পাঁচ পাঁচ লম্বা সেজদা এক এক নামাজ পড়ে দুই রাকাত দুই মিনিটের শেষ এরকম আছে না নাই কথা বলে সাবধান রিয়া যুক্ত আমল বাদ দিয়ে দেন রিয়া মুক্ত আমলের প্রতি অভ্যাস করেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আর আরেকটা কথা আপনারা যদি শহরের মানুষ আমি আর কি বলবো শুধু মানুষ আমি যতটুকু ইলম हासिल করছি ততটুকু বলতেছি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মূর্তির ছবি আছে ভাই যেমন ধরেন এই ছোট ব্যাঙের ছবি হরিণের ছবি গরুর ছবি এরকম পশু প্রাণীর ছবি ঘর থেকে বের করে দেন পারবেন তো ইনশাআল্লাহ কে কে পারবেন ভাত তুলেন তো আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেন আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন ভাই ঘরের ভিতরে মূর্তি থাকলে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না যেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না এই ঘরে শান্তি আসে না দুই নাম্বার কথা হলো দুই নাম্বার কথা হলো আমাদের ঘরের ভিতর আছে কোরআন আছে কিন্তু টেলিভিশন আছে নন তাকবীর দান সমস্যা না তাকবীর দান তাকবীর একটু জুড়ে বলেন পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্র জীবনে তোমার বিপদ যদি তোমার আয়ের টানতে চাও সন্তানকে যদি নিজের আয়ের টানতে চাও আল্লাহর কোরআনকে বেশি সময় দাও জুড়ে বলেন ঠিক কেনা এই যে কোরআন একটা জায়গাতে রাখছে আর কোরআনের সাথে আর কোন সম্পর্ক নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য যতদিন মুসলমান আবার আল্লাহর কোরআনকে বুকে না আনবে আল্লাহর কোরআনকে আবার বুকে আঁকড়া না ধরবে আল্লাহর কসম করে বলি মুসলমান জাতি ওই সোনালী মুসলমানের মতো আর হতে পারবে না কোরআনকে সময় দেন আল্লাহর কোরআনকে সময় দেন আল্লাহর কোরআন এমন একটা জায়গা যারা কে ময়লা পড়তে পড়তে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে এটাকে পরিষ্কার করে না কোরআনের জন্য মাত্র 30 টাকার কাপড় হয় আর শয়তানের বাস্কের জন্য শত শত হাজার টাকার প্রয়োজন হয় কথা বলে না কেন একটু জোরে বলেন 
এটাই দিয়ে দেখেন তো দেখবেন এই কোরআনের বাসকের ভিতরে যদি কেউ লাথি মারে তাকে কেউ সুমা দেয় না 30 টাকার কাপড় কেউ যদি কেউ পায় লাগে সে না যাই না যদি পায় লাগায় দেখবেন সাথে সাথে নিয়ে সুমা দেয় বুকে লাগায় লাগায় কে লাগায় না এজন্য কোরআনের সাথে উলামায়ে کرام সাথে সম্পর্ক করেন সম্মান কে বাড়াইবে আর একটু জুলমান কে ব্যবসার মধ্যে বরকত দিবে কে হায়াতের মধ্যে বরকত দিবে কে এজন্য যত রুগ আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে জানো এই আলোচনার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে জোরে বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন ওয়া আকরু দাওয়ানা